Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali kita dalam sesi tanya jawab untuk September 2019 Ada lebih kurang dalam 200 komen dekat saya punya gambar dekat YouTube tu Saya akan cuba jawab sebanyak mungkin yang mampu Tapi saya punya time limit tu 30 minit saja. Jadi tak apa berlengar lagi Jom kita mula dengan soalan-soalan yang ditanya dekat saya punya YouTube channel Jom Ok, soalan pertama ditanya oleh Psycho4 Assalamualaikum, Abis Cerah Apa dah jadi dengan earphone JBL yang Abis Cerah review hari tu? Ok lagi tak? Macam mana performance dia? Alhamdulillah masih lagi ok Tak ada masalah langsung uh, Dia punya bateri masih lagi sama dengan masa ketika beli Cuma saya nak bagi tahu yang saya punya first gear Untuk Bluetooth earphone ialah LG punya uh, Yang dia JB dengan JBL Nanti saya akan tunjuk kepada anda dalam video akan datang Ok, soalan seterusnya dari MAA Gamer 37 Assalamualaikum Abis Cerah Saya ada dua soalan Soalan pertama Boleh ke i7-3770 K mengedit video Guna Adobe Premiere Pro CC 2019 Jawapnya boleh Tak ada masalah langsung Untuk edit Adobe Premiere Adobe Premiere Ataupun Adobe Premiere Dia makan uh, processor Compare dengan makan Kita punya graphic card Dan kalau kita nak uh, Render dengan ok Dengan laju Kita nak Kita punya playback tu ok Kita kena pergi dekat Preference Pergi dekat memori, pastikan kita allocate RAM secukupnya dekat Adobe Premiere compare dengan software lain. Ok, soalan kedua ialah Adobe Premiere Pro CC 2019 ni GPU intensif ke, CPU intensif ke, kedua-dua. Jawapannya CPU intensif dan juga kena makan RAM Terima kasih. Welcome Parzival TM Ada tiga soalan Habis cerah Yang pertama Saya pakai G4560 Nak upgrade better Intel i5 Or Ryzen 5 Ok Kalau dah pakai G4560 uh, G4560 Saya prefer anda update Intel Sebab anda tak perlu tukar motherboard Let's say Anda ada duit banyak Anda anak orang kaya Anda bangsawan Why not go for Ryzen 5 Tapi 3600 Dan beli motherboard baru lah Soalan yang kedua Ialah 2019 onward Re-level lagi ke mining uh, Mining Saya rasa dia punya Difficulty level Dah tinggi gila Dan dia dah pun Dikenali sebagai Satu Item of speculation Jadi dia punya harga tu memang tak akan stabil Jadi saya rasa macam tak berbaloi lah Kalau kita nak start mining uh, Bitcoin tu ok Kalau kita nak beli trading lah Ok yang ketiga Habis cerah pakai internet apa sekarang kat rumah Sekian macam Semoga channel semakin berinformasi Terima kasih sebab support channel YouTube Mona Liza Saya pakai streaming 8 megabit per second Tapi semalam ada kawan kontak Dia bagi tahu ya area rumah saya dah pun ada Unify Mungkin saya akan upgrade ke Unify 30 megabit per second Dan kalau ada masa mungkin saya akan stream main game lah Buat masa sekarang memang saya tak ada main game apa-apa lah Okay, Robin uh, Assalamualaikum bang Kawan saya pakai laptop MSI ROG Strix MSI ROG Strix Setiap kali main game FPS drop Tambah lagging Kenapa pakai AC Baru FPS ok Dan smooth gameplay Boleh tahu tak macam mana nak settle masalah ni By default Kebanyakan Ataupun kesemua laptop Dia memang datang Dengan beberapa Pilihan power plan Which is Kalau kita Cucuk AC adapter Dia akan go ke Performance Go ke full performance Dan kalau kita cabut AC adapter Kita guna bateri saja Dia akan bertukar Ke power saving Bila bertukar Ke power sa uh, power saving Of course Dia punya performance tu Akan drop Sebab dia nak tarik Supaya bateri tu Hidup lama ha, That's why Kalau kita nak Main game dengan bateri Kita kena tukar Kita punya power plan ke, per, uh, ke performance lah Cuma kena ingat Bila kita tukar ke Full performance Dia punya bateri tu Memang tak tahan lama lah Normally kalau Dota tu Boleh tahan satu Ataupun dua game sajalah Rejab salam Assalamualaikum Motherboard laptop Kalau problem harganya Memang mahal eh Kalau baiki Normally memang mahal Sebab uh, Berbanding dengan PC punya Motherboard laptop ni Dia dekat atas dia Dah ada segala Benda atas tu Kalau orang kelatih sebut Segala mod niko ada atas tu Dia dah ada Chipset untuk processor Dia ada chipset untuk Graphic card Dia ada Apa Slot untuk RAM Dia dah ada Port USB Jadi Sometimes Walau kita dah baiki Dekat chipset graphic card Tengok-tengok Bila kita kita buka balik tengok-tengok prosesor pula uh, tak tak apa kita cakap tak compatible dengan chipset grafik card yang kita ganti that's why ramai yang charge mahal supaya tak berlaku masalah let's say kalau nak baiki juga normally harga dia dalam 2 hingga 600 macam tu ataupun 800 pastikan yang ada warranty at least satu bulan sebab macam saya cerita tadi sometimes dia dah baiki dekat chipset ni tengok-tengok chipset lain pula problem itu yang masalah lah ok Afiq Anwar salam abis bila nak angkut Y suku Ooh, Y suku Y suku 
uh, Y15 kan Tak tahu lah orang panggil apa Tapi uh, Saya tak ada lesen motor Tapi saya boleh bawa motor lah Acap Jen XO Assalamualaikum bang Telefon apa yang paling sesuai untuk gaming uh, Kalau dulu Pocophone lah kan Kalau dulu Pocophone Dan sekarang Real Realme baru announce Dia punya Realme yang baru Tapi Saya sebenarnya Sedang review Asus ROG Phone 2 ni Which is dia punya Which is ha, Banyak gila perkataan Which is yang saya guna Perkataan tu uh, Yang mana dia punya Dia punya performance Untuk gaming Seriously Sekarang saya boleh kata Cream of the cream lah Top of the top Yang ni ha. Tapi harga dia lah Harga dia yang Problem sikit uh, That night uh, Moshi Moshi Betul ke Wano Art the best Saya tak pasti Wano Art tu apa Mungkin anime kot Haa uh. Ilham Shafi, Assalamualaikum Habis cerah Apa kelebihan Ryzen Berbanding dengan Intel Dari segi All aspect tu All aspect tu Jah nak tanya uh, Ryzen Basically Ryzen Normally dia lebih Kalau ke, 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 kita kena tengok Pada harga yang sama Let's say kita letak 500 Dan kita letak uh, 500 untuk Intel 500 untuk AMD Dan kita akan bandingkan Bila kita bandingkan Normally Ryzen punya processor ni Dia yang pertama Dia dah datang cooler Yang lagi bagus Compare dengan Intel punya stock cooler lah Yang kedua Normally uh, Normally Ryzen punya Dia dah datang dengan Core yang banyak Track yang banyak Compare dengan Intel punya lah That's why ramai yang prefer Ryzen Compare dengan Intel uh, Ok seterusnya Hazim Hazim Assalamualaikum Abel Saya nak upgrade laptop saya Supaya lebih smooth Laptop HP Upgrade RAM Ataupun upgrade hard disk ke SSD Yang lebih berbaloi Ok yang pertama Kena tahu kita guna laptop tu Untuk apa Let's say kalau kita guna untuk gaming Saya nasihatkan upgrade RAM dulu Baru upgrade SSD Tapi kalau kita guna untuk kegunaan biasa Macam surfing internet Adobe, Premiere, Adobe Photoshop Untuk edit-edit macam tu Saya lebih prefer anda update SSD dulu So by that Loading time tu jadi makin Laju lah Bila ada duit Barulah top up kedua-dua Kucing miau CPU cooler bawah 200 Ada cadangan, ada cadangan tak Dan GPU cooler Dekat Malaysia Ada jual ke Okey, Yang pertama CPU cooler bawah 200 Boleh cari ID cooling Ataupun dark flash Yang 120 uh, 120 tu uh, Liquid cooling Kalau nak air cooling Mungkin boleh cuba Cooler master hyper 212 uh, Ada juga ID cooling yang power Tapi saya lupa Dia punya model apa SE602 Kalau saya tak silap Tu pun Dia punya performance Memang power Dan GPU cooler Untuk Malaysia Uh, dia tak banyak datang Tapi uh, The best choice yang ada Dekat pasar sekarang Kita beli NZST Kraken Level 10 Ataupun G10 Kalau saya tak silap Dia adalah frame Untuk kita letak Kita punya CPU cooler So kita kena beli frame Dan kita kena beli CPU cooler AIO CPU cooler yang asing Untuk kita punya graphic card lah Okay Max Mill PC gaming untuk rakyat marhain anda 1200 boleh guna Ryzen 3 RAM 8GB Astro A320M lepas tu uh, boleh pakai casing dan power supply yang datang sekali tu dan SSD lah 240GB Abu Ja salam bancerah nak tanya beberapa soalan yang pertama Ryzen dengan Intel mana better untuk edit video After Effects dan Premiere Pro sambil main game Forza 3 the, the, The Rally 2.0 dan PUBG Saya pernah buat comparison Antara Intel Core i7 Dan juga Ryzen 7 uh, Berdasarkan uh, Kita cakap playback Untuk Adobe Premiere Dan juga rendering Intel mengatasi Adobe Pre uh, Mengatasi Ryzen lah Dan untuk gaming juga Sebenarnya banyak yang Intel Atasi Ryzen Walaupun kita kata Ryzen lagi power Kalau kita overclock bagai tu Tapi kalau anda macam saya Jenis malah Malah-malah Basuh orang okay, kata Jenis malah benda-benda leceh ni Better go for Intel lah Okay yang kedua Mona Lisa tak nak buka cawangan baru ke? Buat masa ni tak ada Tak ada Tak ada, tak ada apa kita cakap Tak ada planning lagi lah Oh ini dia Abang misteri Abang misteri yang hilang kembali Pada pukul 2 pagi Abang misai gadget Nak tanya kenapa Abis selalu handsome Sebab kita selalu bermesej lah kan? <laughs> Muhammad Aiman Assalamualaikum Habis serah Macam mana nak tahu soket CPU untuk letak kat motherboard Ke semua soket untuk CPU kat motherboard semua sama je Ok kita jawab soalan ni dulu sebelum kita pergi ke soalan yang kedua kan So untuk Intel dia sangat complicated Sebab Intel ada banyak soket oh, Dia ada LGA 1151, 1150 Jadi kita kena tengok kita punya prosesor tu soket apa ha, Soket ni berdasarkan generation jugalah Dan untuk AMD untuk sekarang Ryzen 
dan dia sama saja semua boleh pakai dengan AM4 punya chipset cuma uh, latest punya Ryzen Ryzen 3rd Gen dia tak boleh pakai dekat motherboard yang paling murah ada dekat pasaran iaitu A320M uh, mungkin kalau pandai buat boleh pakai juga tapi by default tak boleh lah that's why paling murah sekarang kalau kita nak beli untuk Ryzen ialah B450 ok soalan seterusnya satu lagi kalau nak buat PC beza sangat ke dengan PC yang ada nilai kosmetik dengan tak ada nilai kosmetik walaupun spek sama so kita katakan spek sama spek sama spek sama spek sama of course bila spek sama tak ada RGB ataupun tak ada nilai kosmetik tu harga dia lagi murah lah kan so sebenarnya dari segi spesifikasi, uh, spesifikasi memang tak ada even ada orang kata bila kita tengok PC kita RGB naik motivate apa motivation dalam diri pun dia sekadar kita cakap placebo effect untuk siapa-siapa yang tak tahu istilah dia placebo effect placebo effect p l a c e b o effect ah effect maksudnya bila kita percaya sesuatu benda tu dia akan datang ha, ada juga kalau geng-geng motivasi dia panggil apa uh, positive vibe apa semua tu ah benda itulah jadi Sebenarnya dia tak ada efek. Memang tak ada efek. Ni saya serius. That's why saya jawab juga soalan ni. Cuma kalau tanya saya antara yang ada nilai kosmetik dengan tak ada nilai kosmetik, saya akan go for tak ada nilai kosmetik dan sebabkan dia tak ada nilai kosmetik, normally harga dia lagi murah. So, kita boleh guna duit selebihnya tu untuk up lagi dia punya spek kat dalam tu. Okay, Afiq Anwar. Orang yang memang soho ni kata. Hai, Abi Cera. Ada dua soalan. Okay, yang pertama. Mana lebih baik prosesor 6 core, 6 thread dengan uh, atau 4 core, 8 thread? Of course, uh, macam ni. Kalau nak faham kan mungkin ada orang yang belum 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 tahu apa tu core apa tu track kan benda ni dalam prosesor lah so core ialah otak untuk prosesor makin banyak core maksudnya makin banyak otak bila makin banyak otak makin banyak benda yang kita boleh buat dalam satu masa lah dan track ialah imagination Core, maksudnya dia ni macam core Fungsi dia macam core, macam otak Tapi dia dicipta Dia macam tak wujud tapi wujud uh, Something like that lah So, maksudnya Bila kita bandingkan antara 6 core dengan 4 core Normally, 6 core lagi bagus daripada 4 core lah Yang mana lagi banyak uh, core, lagi banyak track lah Cuma sometimes track mampu pertingkatkan speed untuk core tu berfungsi jadi depend on apa yang kita bandingkan dalam kes kali ni saya saya tak rasa yang 4 core 8 track tu lagi power dari 6 core uh, 6 track lah ok yang kedua adakah Abid rasa teknologi 5G akan menggugat kabel optik di Malaysia to be honest saya memang ada plan untuk buat satu dedicated video tentang 5G which is saya rasa satu teknologi yang paling useless dekat Malaysia sebab apa sebab yang pertama bila 4, uh, 5G punya coverage adalah paling kecil punya dia paling singkat, jadi bila paling singkat, dia kena pakai pemancar yang sangat banyak, bila nak guna pemancar yang sangat banyak, dia kena bina pemancar yang sangat banyak, bila nak bina pemancar sangat banyak dia kena top up duit yang sangat banyak untuk bina infrastructure tu lah that's why ubat masa ni, saya tak rasa 5G akan menggugat kabel optik di Malaysia plus, even bukan dekat Malaysia dekat US, dekat Korea, dekat Jepun sendiri pun, dia just beberapa dedicated location saja yang ada uh, 5G punya coverage ni Okay, King of Malaysia Boleh tak buat giveaway PC gaming Kalau cukup 100,000 subscriber InsyaAllah ha, Sebab tu kena selalu share Kena selalu share Okay, Zerai Kenapa ayam makan cili padi Dia tak rasa pedas Dan tak tercungat-cungat mulut dia Kenapa ayam makan cili padi Dia tak rasa pedas Tak rasa pedas Susah soalan ni Haa uh... Hmm, susah lah soalan ni <laughs> Sama tak komen kat bawah Okay Farhandi A Ada dua soalan Yang pertama Mobo AMD yang murah Dan okey untuk Ryzen 3 2200G Yang support M.2 sekali uh, A320 pun ada sebenarnya Tapi saya recommend anda beli B450 HDV lah Asrock punya Dia harga dalam sekitar RM269 saja Dan dia support third gen punya So kalau anda nak upgrade Anda punya processor pada masa akan datang pun Tak ada masalah Yang kedua Fan pack yang tiga fan Mana berbaloi yang anda 130 mungkin boleh cari Techway Arc ataupun ID Cooling harga dia mahal sikit rasanya 149 tapi kalau cari online mungkin boleh dapat dalam 129 yang ketiga AIO 120mm yang mana ok for anda 160 boleh cari Dark Flash ataupun ID Cooling yang 120 tu lah Danish Mahram Assalamualaikum Abel by Ski 240 yang baru uh, BS Aura Flow 240 BS ML 360R uh, Cooler Master 
who win so by ski 240 saya tak pernah try walaupun saya nampak ramai orang pasang jadi saya tak berani nak komen dia punya performance macam mana tapi untuk Aura Flow dan juga ML360R saya dah test kedua-dua performance memang mantap dan of course 360R lagi power lah cuma kena ingat kalau nak pakai 360R pastikan kita punya casing tu muat untuk sumbat benda tu masuk kat dalam yang kedua Code Gears Hawk Mano yang best Hangi aku no lulus ko Hangga, hangga aku nak lulus ke Actually, kedua-dua Code Gears memang best punya Kedua-dua Code Gears memang best Dan sekarang saya tunggu movie yang baru tu kan Okay, so Muhammad Aiman Ada kerja part time tak kat Mona Lisa? Kena email HR lah, saya tak tahu Fir Jamal, habis cerah Saya nak tanya ni, mana lagi berbaloi Beli PC ke atau laptop? Mohon pencerahan habis cerah kita Kalau kita just pukul rata Mesti ramai akan kata lap, uh, PC adalah lagi baik dari laptop lah kita, Bila kita compare pada satu harga yang sama Kan? Tapi sebenarnya dia bergantung kepada kegunaan kita sendiri Kalau kita ni jenis asyik bergerak dari hotel ke hotel, ke hotel Dari rumah ke rumah So laptop adalah pilihan yang terbaik kita adalah Tapi kalau kita ni memang nak guna main game dekat rumah saja Kita nak guna dekat pejabat saja Of course PC lagi bagus dari laptop lah Muhammad Afif Aiman Bang, kalau saya beli laptop Acer Nitro 5 Ada warranty Lepas tu tambah RAM Boleh ke? Oh, better saya beli laptop MSI GF63 Hmm And bang, cuba bagi suggestion laptop Okay, boleh je Kalau beli mana-mana laptop Dan kita tambah RAM Memang tak void warranty Even sometimes ada sesengah laptop tu Dia sengaja tampal stiker dekat skru tu uh, Masa saya menjual dulu Saya tanya juga Acer Kenapa dia tampal skru Sedangkan dia galakkan kita Tambah SSD Tambah RAM bagai kan Dia kata supaya end user Which, uh, which is anda semua semua, tak suka hati buka sebab tak semua orang pandai buka bila buka rosak that's why dia letak stiker tu tapi stiker dekat uh, dalam dekat cooler dekat heatsink dekat chipset tu uh, yang tu kalau buka memang void warranty uh, ok ok Uh, saja saya laptop Okay let's say 4000 ke bawah Saya suggest siapa-siapa Untuk beli Asus Ryzen 7 Lepas tu upgrade dia punya RAM Ke 8 ataupun 16GB Puh, Full performance 1650 grafik card Then Fendi 97 MSI GTX 1070 Ti Masih power tak Dan GPU apa yang paling padu Untuk 2K ke bawah MSI 1070 Ti Actually masih power Cuma Kita kena tengok Direction Nvidia sekarang Kalau kita perhatikan Nvidia dia fokus Kepada RTX Jadi uh, Saya khawatir Pada masa akan datang Dia akan Lemahkan Performance Untuk GTX series ni Supaya Semua orang Beralih ke RTX Dan untuk 2000 ke bawah saya suggest beli RTX 2060 top up sikit beli yang super edition lah Hazmi hmm. Hazi Mazer Saya baru pasang SSD jadi macam mana nak pindahkan data dalam hard disk ke SSD minta ajarkan untuk pindahkan Windows Kalau Windows kita tu Dia dah built in ke dalam motherboard So kita just boleh kelun macam tu saja Dia automatic detect Automatic pindahkan lah Kita punya Windows key tu Tapi untuk data-data Anda boleh guna software Tapi saya lupa software apa Tapi kalau tak nak pening kepala Just buat secara manual Copy paste Copy paste Copy paste Uh, Haku no koru Assalamualaikum Habis cerah Saya teringin nak tahu Setup idaman habis cerah Jadi katakanlah Saya bagi habis cerah 100 ribu Untuk buat setup habis cerah Including meja Kerusi wifi Even satu bilik sekalipun Yang habis cerah nak buat uh, Akan buat Read more Terima kasih Ingat panjang eh kan Shoot uh, Ni Saya Kalau boleh kan Saya kalau boleh kan Janganlah katakan Bagi terus 100 ribu tu Bagi terus 100 ribu so, Nanti saya akan kongsikan Dalam satu video Which is vida, uh, Yang mana dalam video tu Saya tak akan tunjuk lah Produk tu kan Saya just kongsikan Pendapat ke macam mana Apa yang saya akan buat Kalau saya dapat 100 ribu Okay Hasif Farouk Assalamualaikum Habis cerah Saya Farouk Ya yeah, Farouk Hai Farouk Saya nak masuk video abang ah, Boleh 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 Tak ada masalah Saya nak tanya Kalau Habis cerah main Dota Apa kegemaran Habis cerah Spek apa yang terbaik Untuk main Dota tu Dah GT GTA 5 saya, saya jawab yang kedua dulu So spek untuk main Dota 2 Dan GTA 5 Sebenarnya boleh guna Ryzen 5 3400G Kalau ada duit Lepas tu top up grafik card Ke GTA 1650 Ataupun GTA 1660 lah Okay favorite uh, Dota 
Cerita dia macam ni 6 bulan lepas memang saya main Dota Dan ketika tu Saya punya hero favorite is uh, Shaman Sebab saya main support Lepas tu Wish Doctor Lepas tu Bara Lepas tu Sniper Dan Sekok lagi ialah Pugna Ni 5 hero yang saya selalu main lah Lepas tu Soalan seterusnya dari Ikmal Hakim Gaming Salam Abang Nak tanya Antara RAM 8GB sesuai tak untuk video editing Actually ok Tapi kalau kita nak edit video 4K Memang saya tak suggest Anda beli RAM 8GB saja. Sis Maniac Bang nak tanya berapa GB RAM yang sesuai untuk streaming supaya tak lagging 16GB Aiman Saleh Assalamualaikum Habis cerah Minta tolong saja spek PC Intel bawah 3K untuk main CSGO PUBG Overwatch High Ultra Setting uh, Boleh pakai i5 uh, 9400F Lepas tu motherboard beli H310 pun tak ada masalah RAM pastikan uh, 16GB uh, Tak sempat lah RAM 8GB saja, SSD 280GB Uh, grafik card 1660 insyaAllah tak ada masalah ataupun boleh pergi ke RX 590 ataupun RX 580 this is maniac bang saya pakai GTX 1650 tapi proses saya saya Athlon ok tak tak ok akan berlaku bottleneck yang besar juga jadi sepatutnya kita boleh dapat 100 FPS tapi disebabkan bottleneck tu berlaku dekat prosesor jadi dia akan turun ke 50 ataupun 40 FPS Haris Isma bang ok ke kalau guna barang refurbish macam PC laptop refurbish uh, tak ada masalah cuma kena pasti Pastikan yang refurbish tu macam mana Sebab uh, dekat Malaysia ni Ada banyak sangat istilah refurbish yang diguna pakai Ada yang guna second hand Masuk campur-campur dan dia pakai Dia panggil sebagai refurbish Ada juga yang import casing Import motherboard dari China Dan dia campur dengan dia punya hadis apa semua tu Dan dia panggil benda tu sebagai refurbish Tak ada masalah sebenarnya Cuma kena pastikan Apa yang kita beli tu kena ha, Sebab saya jumpa ramai seller second hand Red seller refurbish Yang dia kata Okay laptop dia jual i5 Harga RM300 saja tapi dia tak cerita i5 apa macam contoh yang baru DM saya semalam dia tanya i7 9660 okey tak kalau dia beli grafikan GTX 1060 saya kata tak okey sebab i7 960 ialah i7 yang sangat lama jadi bila kita pakai grafikan baru akan berlaku bottleneck oh. That's why kena tengok dulu i5 apa, i7 apa, baru belilah benda tu. Dan kalau boleh, cari yang ada waranti. Ustaz Muhammad, Assalamualaikum Abi Cerah. Antara kamera dan GoPro, mana sesuai untuk buat vlog dan buat video? Dan lagi satu, apa pendapat Abi Cerah tentang GoPro Hero 8 dan juga GoPro uh, Max? First kali saya nak bagi tahu yang saya belum tengok lagi review-review tentang GoPro Hero 8 dan GoPro Max. Jadi, saya tak berani komen benda tu cuma kalau tanya saya kamera untuk vlogging yang pertama kena tengok vlog yang macam mana kita buat vlog kita ni jenis uh, kita cakap apa action ke ataupun vlog kita ni sekadar vlog makan jalan-jalan tunjuk itu tunjuk ini travel vlog yang simple lah kita katakan so let's say kita punya vlog tu jenis action macam naik motor ke berenang diving scuba apa semua tu go for GoPro tapi kalau just sekadar kegunaan dalam dalam biasa saya kata so better beli Osmo Pocket seriously Osmo Pocket sangat berbaloi kalau compare dengan uh, benda lain cuma kekurangan Osmo Pocket ni yang pertama dia punya bateri tak boleh tambah yang kedua bateri dia cepat panas yang ketiga dia punya skrin tu sangat kecil jadi kita nampak macam kita punya video tu dah precise gila tapi bila kita tengok dekat skrin 32 inci dia blur ha, itu yang problem dekat GoPro uh, sorry Osmo Pocket wing blower wing wing laptop bawah 4K untuk tujuh AutoCAD dan juga gaming untuk tujuh AutoCAD dia memang pakai processor untuk rendering bagai tu jadi saya suggest anda beli Commandos sebab laptop Commandos dia pakai processor PC dia bukan pakai processor laptop which is processor PC memang jauh lagi bagus dari prosesor laptop ok yang seterusnya server nafas tak nak jadi engineer ke buat masa ni belum berfikir untuk jadi engineer saya pun dah lupa apa yang saya belajar dulu termodynamic semua tu memang saya dah tak ingat Rali Rai Rai Assalamualaikum Abi Cerah Kenapa OBS saya selalu stop recording sendiri Apa masalah dia Mohon pencerahan Susah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Susah nak jawab soalan ni Sebab saya tak nampak masalah tu depan mata Jadi kita tak tahu Ada banyak possibility lah Sebenarnya kenapa OBS tu problem Imran Mukhtar Senarai yang laptop paling berbala Untuk gaming budget 3500 ke bawah Ok Asus Staff yang pakai Ryzen 5 GTX 1650 uh, SN Nitro yang sama juga i5 dan GTX 1650 juga so yang ni yang saya rasa berbaloi untuk kita beli kalau nak murah go for Eligia go for level 51 tapi saya tak tahu after sale service dia macam mana lah ok seterusnya Lukman Gaming ada tak PC gaming RM1800 yang boleh main Fortnite FPS ke 50 ke atas ok seterusnya Mr. Dabong bukan nak tanya tapi nak cakap yang video habis cukup informasi ah, terima kasih dan nak promote lagu member baru keluar Jom kita buka lagu member dia Titipan Syahdu Zamir Zamri
Oh. Suara dia memang not bad Memang dah Orang kata boleh gila lagi Boleh jadi level pro kan Dan dia punya lagu Melodi tu memang Yang saya suka Yang sedih-sedih Sayu macam tu kan Bila kita Drive kereta Tiba-tiba hujan tu ho, Mantap lah Boleh pergi jauh Serius ni boleh pergi jauh Okay PS4 player Kita ada lagi dalam 5 minit macam tu So PS4 player Habis main tak game COD Mobile Saya ada cuba Main dengan Asus ROG Phone 2 ni Adalah dapat kill Seorang dua uh, Lepas tu GG guys Latest budget CPU SSY Untuk gaming dan streaming At the same time Buat masa sekarang ni uh, Ryzen kalau nak streaming memang Ryzen 5 3600 Lepas tu graphic card kalau boleh GTX 1650 Kalau tak ada duit RX 580 pun tak ada masalah lah Harga saya kalau tak silap saya boleh dapat dalam RM3000 Malaysia macam tu lah uh, Okay habis cakap boleh saya tak spek minimum untuk streaming game yang tak demand grafik yang sangat Berapa minimum Kalau budget punya mungkin boleh pergi Ryzen 5 3400G dan uh, RX 570 Uh, 5.70 Muhammad Syahrain i7 3.770 masih padu untuk gaming di tahun 3.2019 atau tak uh, dia ada bottleneck tapi masih lagi boleh digunakan dengan grafik card grafik card baru dan ok lagi lah untuk gaming buat masa ni Syakir Syukri bang bila Helios 300 dengan i7 9.750 HP dengan GTX 1660 Ti akan available kat Malaysia dah dah available semalam dah announce semua uh, kita cakap line up baru Helios dah pun announce semalam yang ter- termasuk yang 18,000 tu Mirfan 41 Gaming Normal laptop Or gaming laptop Untuk student uh, Game design Kalau ada duit Better go for gaming laptop Sebab dia punya Cooling system Sebab dia punya spec Kita boleh pergi jauh lah Kita kata Muiz Gaming Apa tu SLI dan Crossfire Beza RTX biasa Super dan Extreme Okay first kali SLI dan Crossfire ni Ialah teknologi Yang mana menggabungkan Dua grafik card Menjadi uh, Menjadi satu Dalam satu sistem uh, Kenapa orang buat macam tu Of course untuk Tambah performance lah Cuma performance dia bukanlah maksud bila kita letak dua grafik card automatik satu kali dua tak ada dia sometimes ada yang jadi 1.7 1.8 macam tu lah so ada drop juga then RTX biasa super dan extreme actually berbeza dari segi performance yang mana uh, normally dah sampai dekat satu company macam Zotac dia dah sampai dengan satu kita panggil uh, stock base ataupun base clock Let's say 3 GHz Dan Zotac dia akan overclock Jadi 4 GHz Dan dia akan jual sebagai extreme Dan dia pun akan buat Okay yang ni kita jual 3 GHz Tapi kita kecilkan Buat 2 kipas saja So dia panggil twin So inilah yang dipanggilkan uh, Apa yang Apa Eh Sorry Sorry Saya silap faham soalan Beza RTX biasa Super dengan extreme Okay sebenarnya Extreme tu tak nak tepi Tak ada Extreme tak ada Yang ada ialah RTX biasa Dan juga RTX super So RTX biasa Dia hasilkan sebelum RTX super Which is RTX super ni Adalah upgrade daripada RTX biasa Performance dia lagi power lah Macam contoh RTX 2060 super Dia equal Ataupun lebih power sikit Compare dengan RTX 2070 Okay soalan seterusnya Dari bertindak segera Agak-agak yang mana lagi Berbaloi beli iPad atau Mac Air Saya pernah pakai MacBook Pro Pada tahun 2060 satu dua 2012 dekat saya juga dekat Jepun and saya puas hati dengan performance dia cuma lately saya ada tengok satu video dari Fazli Halim dia bagi tahu yang dia edit video guna iPad Pro dia which is saya rasa macam genius gila kok benda tu and bila tengok video tu saya rasa macam saya nak cuba juga cuma saya tak ada iPad saya tak ada duit nak beli iPad that's why it's... hmm hmm sedih jugaklah tapi memang memang tabik spring lah dekat Fazli Halim dia memang top reviewer dekat Malaysia lah Okay, Mars Inc. Boleh tahu tak mobil AMD yang boleh connect Wi-Fi paling murah baling budget? Tak silap saya ada B450 AC. Harga dia dalam RM500 ataupun RM600. Of course, S-Rock lah. Syakir Shukri, habis cerah. Please review laptop Legal Rock and focus sikit part gaming tu. Sebab racun tech punya review kurang detail lah. Bab gaming, habis cerah. Dia kena tunjuk semua FPS untuk semua setting. 1% low FPS tu untuk thermal throttle. Dia time kena gaming cara cooling system dia. Source hub kat mana tu baru betul review you gaming thank you for your time bang okay uh, Illegal first kali kena tahu yang marketing person dekat Illegal dia dah lompat pergi dekat level 51 jadi of course bila pindah macam tu saya pun akan berpindah ke level 51 lah lepas ni anda akan nampak saya review laptop dari level 51 compare dengan laptop Illegal tentang review laptop gaming sebenarnya uh, saya tahu tentang kewujudan 1% low FPS, thermal throttle tapi bila saya tengok saya punya audience tu macam mana tak 
tak ramai audience saya yang enthusiast yang betul-betul tahu bila saya terangkan macam guna heaven benchmark ke bila kita guna sini bench ke lepas tu kita persen 1% low FPS semua tu jadi saya cuba cari cara yang semua orang boleh faham budak-budak boleh faham orang yang power boleh faham so that's why kita punya saya punya saya punya review tu saya buat apa yang orang Malaysia nak tahu saja uh, yang mana orang Malaysia kita ni nak tahu Laptop ni boleh tak main dengan game ni <laughs> Tu je That's why saya punya review macam tu lah Tapi insyaAllah saya akan ambil teguran apa Bukan teguran lah Nasihat ni sebagai satu benda yang saya kena improve pada masa akan datang Yahya Muhammad Hamzah Assalamualaikum Abi Cira Saya nak tanya yang mana lagi bagus untuk internet ke PC USB tethering or guna wifi USB adapter Thank you USB tethering Untuk connection yang stabil memang USB tethering Uh, Xcan berbaloi tak beli Acer Nitro 5 versi AMD Ryzen 5600 saya rasa tak berbaloi Mars Inc Ryzen 5 2400G dan RTX 2060 berlaku bottleneck ke tak bottleneck tu ada tapi tak besar GTX 1660 Ti dan RTX 2060 hanya beza dalam 2300 yang membezakan RTX dan GTX tu hanyalah ray tracing jadi yang paling recommended GTX atau RTX kalau kita balik tadi kepada Nvidia punya direction jadi saya rasa yang paling berbaloi untuk kita beli ialah RTX saya betul-betul khuatir yang uh, Nvidia akan hapuskan dia punya GTX series tu slow slow. Lepas tu Janarius Majin ada tiga soalan. Okey, ini lima soalan tak akhir yang saya akan baca lah. Uh, Janarius Majin tiga soalan harap habis dapat baca. Uh, Okey, alhamdulillah saya dah baca. Yang pertama boleh suggest gasing gaming bawah bawah 100 dengan airflow okey dan wire management terbaik. Okey, untuk RM100 ke bawah memang susah nak cari, tapi kalau RM120 ke bawah banyak. Macam contoh Sego Tech Prime Z. Lepas tu Techwear pun ada. Kalau tak silap saya nama Tech Tech tu ialah Techway Prime Lepas tu ada Invasion uh, Yang baru dari Malaysia tu kan So yang ni antara Kes-kes yang kita kena tengok Cuma Invasion Kalau tak silap saya Dia punya airflow tu Tak berapa cantik Sebab dia punya pattern tu Jenis kotak-kotak macam tu lah Then untuk yang kedua Ada solution tak Nak cari atau hapus V-virus Yang antivirus sendiri Tak dapat detect dalam PC Tanpa memformat Okay Kenapa Persoalannya sekarang Kenapa Ada ada virus yang antivirus detect Ada virus yang antivirus tak detect Jawabnya ialah uh, jawabnya ialah sebab definisi virus berbeza mengikut company antivirus tu. Ada kita katakan Kapaskin dengan Avas lah. So datang satu barang, okey bila datang benda ni Avas kata ni virus tapi Kapaskin kata ni bukan virus. That's why berlaku perbezaan antara Avas dan Kapaskin. Then uh, that's why juga anda akan dengar macam oh Kapaskin ni dia street sangat lah, Avas ni street sangat lah, Norton virus street sangat lah, Big Defender kurang street sikit lah. So kita biasa dengar macam tu. Sebab apa? Sebab definisi virus tu berbeza mengikut syarikat antivirus tu. So kalau kita nak detect virus yang antivirus tak detect, cara dia tak lain dan tak bukan kita kena install antivirus lain. Cuma kena ingat jangan install 10 antivirus dalam satu masa jangan install banyak antivirus dalam satu ma- oh, berbelit lidah tergigit dah bibir jangan install banyak antivirus dalam satu masa install uh, install 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 macam tu lah okay, yang ketiga Intel i5-9400F with GPU VS Ryzen 5-2400 with GPU yang mana lagi terbaik dari segi performance atau gaming saya lebih prefer i5-9400F ok soalan keempat tak akhir Samsul Azli batch cerah external hard disk kalau cucuk kat USB PC tak cabut-cabut 24 jam uh, on ok ke KO masa guna PC hmm, ada mitos <laughs> ada mitos yang mengatakan kalau kita terus cucuk kita punya USB uh, hard disk dekat kita punya PC tanpa off akan berlaku shock sama ada uh, shock S-H-O-K S-H-O-C-K shock Uh, kalau berlaku guruh ke kalau berlaku kilat ke dia akan attack kita punya sistem dan attack kita punya antivirus lah uh, kita punya hard disk lah that's why better cabut tapi ini sekadar mitos saja tak ada orang buktikan benda ni betul atau tak tapi uh, bagi saya lebih baik kita prevent lah uh, lebih baik kita beringat-ingat lah ok 528 528 oh senang saja dia punya nama Assalamualaikum Abang Cira just nak tanya tentang wifi ada tak access point yang bukan dari plug elektrik tapi dari router kita sendiri ke access point untuk fiber connection je ataupun kita kena beli network switch dan baru boleh pakai access point almaklum lah rumah kita dengan Abang Cira sama connection streaming 8 megabit per second Ayuh kita berhuhu. 
uh, uh, kalau ada access point yang bukan untuk fiber Abang Cerah recommend yang mana Mohon pencerahan By the way nak promote ke channel gaming saya 528 Gaming Malaysia So boleh subscribe dia punya channel YouTube kan Okay uh, So dia punya soalan Basically untuk sebarkan wifi lah Untuk luaskan wifi coverage tu So apakah alat-alat yang kita boleh guna Untuk uh, sebarkan coverage wifi Yang pertama ialah access point yang dia tanya tu Yang kedua ialah wifi repeater Ataupun extender Yang ketiga home plug yang saya pernah buat review sebelum ni Yang keempat ialah mesh M-E-S-H saya tak tahu sebut tak sebenarnya match ke match ke tak kisahlah so yang pertama access point access point ni nak tak nak dia kena sambung guna kabel juga biasa kita jumpa access point ni dekat sekolah dekat pejabat dekat hotel so access point adalah cara paling kita kata paling ganas lah untuk saya bawa wifi dia paling stabil tapi masalah dia kita kena tarik kabel dan kita kena cucuk dia punya power lah sebab dia perlukan api untuk hidup yang kedua extender extender ni dia terima wifi dan dia sebarkan balik uh, secara wifi jugalah jadi Uh, kita just plug and play saja dekat mana-mana yang ada coverage wifi dan dia akan sebarkan balik kita punya internet lah of course akan berlaku drop lah dari segi internet speed tu yang ketiga home plug yang saya pernah cerita sebelum ni uh, kita ambil kabel dari ADSL dekat kita punya modem router tu masuk ke dalam kita punya rumah dekat ibu dia tu masuk ke rumah dan automatik kita punya rumah ni satu rumah ada coverage internet dari segi elektrik tu yang keempat kita ada mesh yang mana ini adalah solution terbaru yang manusia cipta untuk uh, untuk untuk sebarang wifi lah ia adalah cara yang terbaik tapi harga dia mahal ok soalan seterusnya ialah RON95 software apa paling mudah untuk edit video game saya lebih suka berfikir macam ni kalau nak fikir software yang mudah memang banyak Phil, Filmora kita ada Phil, uh, lepas tu kita ada Vegas Pro uh, Sony Vegas lepas tu kita ada Skin Master tapi saya punya nasihat kalau kita betul-betul nak go for that maksudnya kalau kita nak jadi YouTuber ke kita nak jadi streamer ke why not kita belajar satu benda yang kita dah boleh buat semua benda A sampai Z which is Adobe Premiere ataupun uh, DaVinci Resolve memang susah tapi dia punya tutorial tu banyak dekat internet dan dia punya apa limit tu memang boleh kata hampir tak ada kita nak buat apa semua benda kita boleh buat dengan Adobe Premiere dan juga DaVinci Resolve ni ok seterusnya uh, Hasif Naqib Bajet sama 1877 PCCM Mana sesuai untuk My Arma 3 Aspect, Apex Edition Ataupun Apex Legend lah kan 1877 Kalau tak silap saya Boleh guna Ryzen 3 200G Lepas tu Motherboard A320M SROG Lepas tu RAM 8GB Lepas tu uh, Hard disk Kalau nak pakai hard disk Ataupun SSD Lepas tu GTX 1650 Galax Memang boleh dapat Dengan 1800 lah Muhammad Aiman Yusof Assalamualaikum bang Boleh request laptop bawah RM2500 Yang guna prosesor Ryzen Dan dapat my in PES 19 memang ada banyak laptop yang guna Ryzen 5 dan ada SSD tak silap saya 512 SSD Lenovo ada graphic card and RAM 4GB so top up RAM dia lah tak silap saya harga dia dalam 2300 macam tu ok itu soalan tak akhir tapi ni dua orang yang saya memang kenal so G Muhammad rakyat Malaysia ramai tak yang boleh programming macam game developer software maker by the way yang saya tahu mudah mai je mudah dot my je Shopee Lazada Foodpanda Singapura punya tak ramai tak yang boleh programming macam game dia actually rakyat Malaysia ramai programmer sebenarnya even Grab adalah dari rakyat dari Malaysia sendiri cuma funder tu Singapura kan kalau saya tak silap Uh, then Shopee oh Shopee luar lah cuma memang ramai sebenarnya developer dekat Malaysia ni masalah dia tak ramai orang nak fund duit jadi geng-geng programmer ni terpaksa pindah ke luar Malaysia dan cari orang yang mampu fund dia memang ramai orang Malaysia yang power sebenarnya Thor Odinson Assalamualaikum bang bezakan mechanical membrane optical keyboard lepas tu bagi tip sikit macam mana nak tackle wanita Kelantan saya ada minat seorang perempuan Kelantan dalam kelas saya saya orang Kelantan saya orang KL adakah perbezaan negeri boleh menjadi penghalang kepada minat saya no saya ambil soalan ni dengan serius kita jawab soalan pertama dulu so mechanical dan membrane dan juga optical keyboard ialah satu mechanism keyboard yang berbeza macam membrane uh, dia ada satu board elektrik atas tu dan dia ada getah bila kita tekan getah tu getah bersentuh dengan board tu dia baru detect kita punya input lah input registration kita panggil masalah dia kita tak boleh tekan banyak button dalam satu masa dia takkan detect ke semua button lah dan mechanical dia semua benda ni dia secara physical that's why kita boleh tekan banyak button dalam satu masa optical keyboard saya tak tahu dia refer kepada mana tapi saya fikir keyboard laser projection yang saya buat hari itulah ok ni soalan yang serius untuk Q&A kali ni memang kemah keming kita tutup dengan soalan yang sangat serius 
Yang pertama sekali Macam mana nak tackle Kelantan uh, Saya dibesarkan dengan satu idea Ataupun saya dibesarkan dengan satu fahaman Yang mana Jangan kahwin dengan orang Terengganu Jangan kahwin dengan orang Negeri Sembilan Dan jangan kahwin dengan orang Melaka Kalau saya tak silap And sama juga Bila saya ke Kuala Lumpur Saya belajar dekat Unicel Saya juga dimaklumkan Bahawasanya Orang Negeri Sembilan Tak boleh kahwin dengan orang Kelantan Orang Terengganu tak boleh kahwin dengan orang Kelantan Orang Melaka tak boleh kahwin dengan orang Kelantan Saya tak faham lah Kenapa nenek moyang kita ni Selalu bawa idea-idea yang pelik ni saya tak faham benda tu tapi ramai je yang sebenarnya buat benda yang counter daripada benda ni macam saya punya pak saudara sendiri hidup bahagia kaya raya dia orang Kelantan kahwin dengan orang KL dan saya punya kawan dia wife dia orang Negeri Sembilan so maksudnya benda tu tak ada masalah sebenarnya dan yang kedua apa apa kita kata apa cara nak tackle orang Kelantan so bila kita nak tackle seseorang kita kena tahu dia punya minat Perangai orang Kelantan ni Yang pertama dia asobiah Dia ni memang berpuak-puak Semua orang tahu kan Dan dia tak boleh bercakap Lorak Dia tak boleh cakap Bahasa baku dengan cemerlang Kita kata uh, Tapi sebenarnya Ni dia backup sikit lah Ibnu Khaldun kata Dalam sejarah Dia kata Al-Muqaddimah kan Dia punya buku Al-Muqaddimah Asobiah adalah Satu faktor penting Untuk satu tamadun tu berkembang <laughs> Backup orang sendiri kan Tapi uh, Maksudnya Bila orang Kelantan ni Dia duduk dalam Dia punya kumpulan And waktu tu Dia macam dah hilang sikit oh, Perasaan takut dia Perasaan malu dia Dan kalau nak approach dia Approach masa dia Dengan kawan-kawan dia Tu yang pertama Yang kedua Orang Kelantan ni Dia punya makan tu Memang makan benda manis saja Kuih-muih yang manis Atas muka bumi Muka bumi Malaysia ni Memang asal dari Kelantan lah Dan dia punya kari Memang manis juga Kalau kita pergi kedai mamak Kita nampak ada orang Satu kumpulan tu Tengah makan roti canai Kalau ada gula atas meja dia Manusia ni Memang asal dari Kelantan lah That's why Kalau nak ajak orang Kelantan dating Kena ajak tempat manis-manis macam tu Ajak pergi makan apa Magnum punya concept store ke Dekat-dekat makan ice cream tu kan Memang jadilah Tapi yang penting Last but not least Kena berani lah Sendiri approach lah ha, Sendiri approach Takkan mesej-mesej kan Hai Dia pun hai Lepas tu terus tanya kan Pak Wa tak marah ke mesej ni Ni idea skrip dah lapuk dah Skrip dah lapuk Kita direct je Saya nak couple dengan awak Okay ke tak Dia terkejut tak apa Yang penting Tunjuk kecantanan tu Jangan pula Nanti kena reject Terus masuk UIA confession ke Apa-apa confession ke Tak okay lah benda ni kan So itu saja untuk September Tanya jawab September 2019 Kepada yang saya tak sempat jawab Anda boleh direct message saya Dekat saya punya Instagram Saya perasan saya lately Sebab busy sangat dan letih Saya lambat sikit Reply komen dekat YouTube Saya lambat sikit di, uh, Reply DM dekat Instagram Saya mohon maaf banyak-banyak Tapi jangan sesekali PM saya dekat saya punya Facebook Sebab saya tak buka uh, Messenger saya dekat Facebook lah Okay itu saja daripada saya Terima kasih kepada semua Sekarang road 200k saya minta jasa baik anda semua untuk share video ni dekat saudara mara anda uh, insyaallah kita akan ada uh, road to uh, apa kita akan ada road trip seterusnya terima kasih kepada Zotek dan Nvidia uh, untuk giveaway saya akan umum pada pertengahan Oktober 2019 berabah jumpa lagi